ரெஸ்டரன்ஸ் என்று வெளியான ஒரு சில அரசாங்க அறிவிப்புலாம் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரோனாவால் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் என்ன மாதிரி விஷயம்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி திட்டம்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது பற்றி ஒரு சில தகவலாம் பார்க்கலாம் மிஸ் பண்ணுறாதீங்க கொரோனா குறித்த பத்து முக்கியமான தகவல் பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸால் இறந்தவர் எண்ணிக்கை ரெண்டாக உயர்ந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இதுவரை எண்பத்தி மூணு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாள் மியான்மர் எல்லைகள் நாளை முதல் சீல் வைக்கப்பட உள்ளன உச்ச நீதிமன்றத்தில் திங்கக்கிழமை முதல் முக்கியமான வழக்கு மட்டுமே விசாரிக்கப்படும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அனைத்து மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கும் தேவையில்லாம கூட்டத்தை சேர்க்க வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சுறுத்தல் காரணமா ஆர் எஸ் எஸ் பிரதிநிதிகள் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கு அனைத்து சினிமா அரங்குகளை மூட பஞ்சாப் அரசு உத்தரவிட்டிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசத்தின் அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை மூடப்படுகின்றன உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகள் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரை மூடப்படுகின்றன ஜம்முவில் உள்ள ஷாப்பிங் மால்கள் மற்றும் கிளப்புகள் எல்லாம் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரை திறக்க வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டிருக்காங்க தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளிலும் எல்கேஜி யூகேஜி வகுப்புகளுக்கு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னு வரை விடுமுறை அறிவித்திருக்காங்க இந்த ஆண்டு ஐ பி எல் போட்டிகள் தள்ளி வைக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்திருக்காங்க கொரோனா வைரஸை தொற்று நோய் என அறிவித்து தமிழக அரசு பாத்தீங்கன்னா தற்போது அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க தமிழக பொது சுகாதாரத்துறையின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் நோய்களுக்கான பட்டியலில் கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா தற்போது சேர்த்திருக்காங்க தொற்று நோய்கள் பட்டியலில் கொரோனா வைரஸை சேர்த்து தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவித்து அரசு வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தில் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தேசிய பேரிடரா மத்திய அரசு அறிவித்திருக்காங்க மேலும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை பேரிடரா கருதி மாநில அரசுகளா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தின் மூலமா உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு நாலு லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் தெரிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மருத்துவ செலவை மாநில அரசை ஏற்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியிருக்காங்க அடுத்த தகவல் என்ன வெளியாயிருக்குன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இறுதிக்குள் அனைத்து ரயில் பாதைகளையும் மின்மயமாக்க ரயில்வே துறை திட்டமிட்டிருக்காங்க நம்ம இந்திய ரயில்வேல அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு ரயில் பாதை உள்ளது இவற்றில் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மின்மயமாக்கப்பட்டிருக்கு மீதம் உள்ள இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இறுதிக்குள் மின்மயமாக்க ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிட்டிருக்காங்க அதன்படி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டுல ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் மின்மயமாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல ஆறாயிரம் கிலோமீட்டரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் மீண்டும் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டரும் ரயில் பாதைகளா மின்மயமாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க கடைசியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டில் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ரயில் பாதையில மின்மயமாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க மீதம் உள்ள நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாசத்துக்குள்ள மின்மயமாக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த பதிவு மூலமா நான் கொடுத்த தகவல் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் டவுட் எதனா இருந்துச்சுன்னா கமர்ஷியா பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்யூ